போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் முதலாவதா இந்தியாவிலே ரொம்ப ஹைட்டான ஃபிளாக் வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு இது வந்து இந்தியாவிலே டாலஸ்ட் ஃபிளாக் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரில் இது வந்து ஏற்றியிருக்காங்க அந்த இடத்தினுடைய பேர் அட்டாரின்ற கிராமம் அது இது வந்து பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸில் இது இருக்குது ஸோ இது இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபுட் ஹை இந்த ஃபிளாகை வந்து ஏற்றியிருக்காங்க இதுக்காக வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பஞ்சாபினுடைய கேபினெட் மினிஸ்டர் அனில் ஜோஷி இதை வந்து ஏற்றிருக்காரு இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் ரஞ்சியில் இருந்த ஃபிளாக் தான் ஹைட்டானது அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருந்தது அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபுட் ஹை ஸோ இது இப்போ டாலஸ்ட் ஃபிளாக் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா வெஸ்ட் பெங்காலில் குருக் அப்படின்ற ஒரு ட்ரைபல் லாங்குவேஜ்க்கு அஃபிஷியல் ஸ்டேட்டஸ் தந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து கௌரவிச்சிருக்காங்க இது வந்து அந்த ட்ரைபல் லாங்குவேஜ் வந்து அழிஞ்சிட்டு வர ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து அங்க அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் சிஎம் ஆன மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அந்த அரசு வந்து இந்த அபிஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இந்த குறுக்குன்ற லாங்குவேஜ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது த கிரேட் பேக்யார்ட் பேர்ட் கவுண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த சர்வே பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த சர்வேனுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதன்படி இந்தியாவில் மொத்தமாக தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கணக்கெடுப்பில் அதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கு ஸோ இது ஒரு ஃபோர் டே லாங் ஈவெண்ட்டா இதை கண்டெக்ட் பண்ணி இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா டெஸ்டினேஷன் நார்த் ஈஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது ஒரு த்ரீ டே ஈவெண்ட் இது வந்து சண்டிகர்ல நடந்திருக்கு இது வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அங்க வந்து அந்த ரீஜன்ஸ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு டெஸ்டினேஷனா மாத்துறதுக்காக நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அங்க கொண்டு வரதுக்காக இந்த ஈவெண்ட் வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து சண்டிகர்ல வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா நம்மளுடைய கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் அந்த கவுன்சில் வந்து ரெண்டு பில்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் பில் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் பில் இந்த ரெண்டு பில்லையும் அந்த கவுன்சில் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால கவர்மெண்டால் இதை பார்லமெண்ட்ல பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக இந்த அப்ரூவல் தொடர்ந்து இது நடக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி இதை பற்றி நமக்கு தெரியும் இல்லையா இது ஒரு ஸ்டேட் வைஸ் சிங்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் டாக்ஸ் ரெஜிம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஒரு குட்ஸ் ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாருன்னா அவர் ஒரு அவர் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டேட்டில் அவர் வந்து அதுக்கான டாக்ஸ் கட்டினா போதும் இந்தியாவில் அல்லது வெளிநாட்டிலையும் கூட அவர் வேற எங்கேயும் டாக்ஸ் கட்டாமல் அதை கொண்டு போய் விற்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த ஜிஎஸ்டி ரெஜிம்ன்றது ஸோ இந்தியாவில் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறதா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த கவுன்சில் எடுத்திருக்க இந்த முடிவு ஸோ அதனுடைய ஒரு முன்னோட்டமாக எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததா ஐஎன்எஸ் விராட் இந்தியா நேவி ஷிப் விராட் இதை பற்றி நம்ம கேள்வி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது உலகத்திலேயே ரொம்ப பழமையான ஒரு விமானம் தாங்கி கப்பல் இது வேர்ல்ட்ஸ் ஓல்டஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் கெரியர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இது இப்போ ரீசெண்டாக மும்பையில் இதை வந்து டீ கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய சர்வீஸ் பீரியட் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்தியன் நேவியிலிருந்து இது வந்து டீ கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது இருக்கிறதுலே ஓல்டஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர்ன்ட்டு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டும் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு இது இப்போ ரீசெண்டாக டீ கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா நம்மளுடைய யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரிவர் சர்வே வந்து எடுத்திருக்காங்க இது இந்த மாதிரி எடுக்கிறது இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிவர் சர்வே இந்த சர்வே எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலியமாக இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க எடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கேஞ்சஸ் ரிவர் ரிவர் கங்கால இது வந்து எடுக்கிறாங்க எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ரிவர்ல இருக்க அந்த அக்வாட்டிக் அந்த அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அக்வாட்டிக் லைஃப்ஸ் ஸோ அது சம்பந்தமான சர்வே இது அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக இந்த சர்வே எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து நேஷனல் மிஷன் ஃபார் க
இதை வந்து கொண்டு வரத்துக்காக அர்பன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட அந்த ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மஸ்கிடோ பிரீடிங்னால வர ஒரு சில டிசீசஸ் அதாவது டெங்கு சிக்கன் குனியா அதே மாதிரி ஜிகா வைரஸ் இந்த மாதிரியான டிசீசஸ் வந்து பரவாம தடுக்கிறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் இது இதை வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்க விஜயவாடா விசாகப்பட்டினம் அதே மாதிரி திருப்பதி இந்த மூணு இடத்துலயும் கொண்டு வரதுக்கான அப்ரூவல் வந்து அர்பன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் கிட்ட ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததா நம்மளுடைய டெலிகாம் மினிஸ்டர் ரவிசங்கர் பிரசாத் இப்ப ரீசெண்டா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிறு மற்றும் குறுந்தொழில் வியாபாரிங்க அவங்களுக்காக இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எதை பொறுத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இது சம்பந்தமான ஒரு ட்ரைனிங் இனிஷியேட்டிவ் இது இதை வந்து அவர் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காரு சோ இது இதன் மூலமா நாடு முழுக்க ஃபைவ் ரீஜனல் ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து நடத்தப்படும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் டிஜிட்டல் கேம்ப்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததா துபாய் டியூட்டி ஃப்ரீ டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இதுல மென்ஸ் சிங்கிள்ஸ் டைட்டில் வந்து பிரிட்டனுடைய ஆண்டி முறை வந்து வின் பண்ணிருக்காரு இத வந்து இவர் பெர்னாண்டோ வர்டோசா அப்படின்றவருக்கு ஆப்போசிட்டா வின் பண்ணிருக்காரு இந்த மாதிரி இந்த டைட்டில் வின் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இவர் ஓகேங்களா அதாவது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வின் பண்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் பர்சன் இவர் ஆண்டி முறை இந்த ரெக்கார்டு வந்து பண்ணிருக்காரு அடுத்ததா ஏடிபி மெக்சிகோ ஓபன் டைட்டில் இதுல வந்து யூஎஸ்ஏ சேர்ந்த சாம் கியூரேன்றவங்க வின் பண்ணிருக்காங்க ரஃபேல் நடாலுக்கு ஆப்போசிட்டா இவங்க வந்து இந்த மென்ஸ் சிங்கிள்ஸ் டைட்டில் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க அடுத்ததா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டிரான்ஸ்பர்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற டாக்டர் தாமஸ் இ ஸ்டால்ஸ் இவர் இப்ப ரீசெண்டா இறந்துட்டாரு அவரோட தொண்ணூறாவது வயசுல இவர் வந்து இறந்துட்டாரு இவரை பத்தி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண பர்சன் இவர் சோ இவர் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் சொல்றாங்க இவர் இப்ப ரீசெண்டா இறந்துட்டாரு நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்